என்னோடய சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா முட்டை கோஸ் பொரியல் தாங்க பார்க்க போகிறோம் அதை எப்படி சூப்பராக டேஸ்ட்டாக பண்ணலாங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க நான் பொரியல் பண்ணுறதுக்கு இன்றைக்கி ஒரு சின்ன சைஸ் முட்டை கோஸ் எடுத்து நீள நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த சைஸ் விருப்பமோ நீங்கள் அந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நான் அதை நல்லா தண்ணியில் தண்ணியில் போட்டு க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பொரியல் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் அடுத்து தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் கடுகு எடுத்திருக்கேன் ஒரு சின்ன பல்லாரி எடுத்து அதை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நாலஞ்சு பல் பூண்டு நல்லா தோல் உரிச்சு குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் மூணு பச்சை மிளகா அது குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பச்சை மிளகா எடுத்துக்கோங்க கறிவேப்பிலை தேவையான அளவு உப்பு ஒரு மூணு ஸ்பூன் சிறு பருப்பை நல்லா தண்ணியில் கழுவி கொஞ்ச நேரம் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் தேங்காய் துருவல் இப்போ ஒரு பேனை அடுப்பில் வச்சுக்கிறேன் அதுக்கு பொரியல் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் கழுகு போட்டு அதை நல்லா பொடிய வைக்கணும் இப்போ கடுகு நல்லா பொடிய ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நான் வெட்டி வச்சிருந்த வெங்காயத்தை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கிறேன் வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் குட்டி குட்டியாக நறுக்கி எடுத்துக்கோங்க பூண்டு இப்போ நல்லா வதங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு பூண்டும் வெங்காயமும் நல்லா வதங்கினதும் நம்ம பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பொடியை நறுக்கி வச்ச பச்சை மிளகாவை இது கூட நான் ஆட் பச்சை மிளகாய் வதங்கினதும் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த அளவு வதங்கினா போதும் இப்போ நம்ம முட்டை கோச இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் முட்டைக்கோஸ் எப்போவுமே ஒவ்வொரு குக்கானால் அதோடய ஃபுல் சத்துமே நமக்கு கிடைக்காது அதனால் நம்ம ஃபுல் குக் அதை பண்ணக்கூடாது அதனால தான் நான் நீள நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ அதை நல்லா வதக்கிட்டேன் வதக்கினதுக்கப்புறமா நான் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுக்கிட்ட சிறுபருப்பை இது கூட ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் கோஸ் கட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போதே சிறுபருப்பு ஊற வச்சுருங்க அப்போ நீங்கள் சமைக்கும் போது அது கரெக்டாக நல்லா ஊறி இருக்கும் இப்போது நம்ம இது கூட நம்ம தண்ணி எதுவுமே சேர்க்க போகிறது இல்லை ஆனால் நம்ம இப்படி பண்ணும்போதே நல்லா வெந்துடும் சிறுபருப்பு இப்போ நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நான் வந்து தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன்
இப்போ நல்லா வதங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு தண்ணி சேர்த்தும் பண்ணலாம் ஆனால் இப்படி பண்ணுறது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணுங்க இப்போ வந்து நான் தேங்காய் துருவுனதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம தேங்காயில் எதுவுமே போட்டு அரைக்க வேண்டாம் வெறும் தேங்காய் தான் இப்படி போட்டால் தான் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் துருவி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் தேங்காவை நான் இது கூட ஆட் பண்ணி வதக்கிக்கிறேன் இன்னும் ரெண்டு நிமிஷம் தான் நம்ம இறக்கிடலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த ரெசிபி நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் நீங்கள் இது கூட வந்து கேரட்டு பீன்ஸு பச்சை பட்டாணி எதுனாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து கேரட்டும் பீன்ஸ் பச்சை பட்டாணி ஆட் பண்ணியும் பண்ணுவேன் இன்றைக்கி என்கிட்ட இல்லை அதனால் நான் ஆட் பண்ணலை நீங்கள் பண்ணுனீங்கன்னா அதுவும் நல்லாயிருக்கும் பச்சை பட்டாணி நீங்கள் கா வேக வச்சு ஆட் பண்ணிக்கலாம் கேரட்டை நல்லா துருவிட்டு பீன்ஸையும் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிவிட்டு இதே மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க சிறுபருப்பு ஆட் பண்ணவில் அந்த டைம் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் அது வேகிறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் அதெல்லாம் ஆட் பண்ணி பண்ணிங்கன்னா அவ்வளோதான் கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சுட்டு இப்போ நான் எடுத்து பார்த்தேன் நல்லா வெந்துருச்சு அவ்வளோந்தாங்க இப்போ நம்ம வந்துட்டு கொஞ்சம் மேலே கருவேப்பிலை தூவிட்டு இறக்கிடலாம் ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி தான் நீங்கள் இப்படி பண்ணுறதுனால அந்த கோஸில் இருக்கிற அந்த ஸ்மெல் எதுவுமே இருக்காது இதில் ஒரு நல்ல இது கிடைக்கும் நீங்கள் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணனா கூட இதுக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நான் இன்றைக்கி ஆட் பண்ணல நீங்கள் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல கலர் கிடைக்கும் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் கண்டிப்பாக மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணி பண்ணுங்கள் நீங்கள் பாருங்கள் நம்மளோட முட்டைக்கோஸ் பொரியல் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட